குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் அக்கௌண்டன்சியில் யூனிட் டூ கான்செப்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்கில் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு எட்டு பத்து கான்செப்ட்டை பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம பதினோராவது கான்செப்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் கான்செப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எவிடன்ஸ் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உண்மை ஆதார கருத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே ஒரு ரியல் ரெக்கார்டு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ரியல் ரெக்கார்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்தது அப்படின்னா அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எவிடன்ஸ் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எவிடன்ஸ் கான்செப்ட் அப்படின்னு அப்போ எவிடன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது சேல்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா பில்லு கொடுப்பாங்க இல்லையா தட் மீன்ஸ் அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரெசிப்ட் இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்யூரல் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அக்யூரல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இது வந்து பேசிக்காக இந்த அக்யூரல் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் போதே அது என்ட்ரி ஆயிருமே தவிர அது வந்து ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கும்போது அமௌண்ட் வாங்கும்போது தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கிரெடிட் சேல் இஸ் த ரெகனைஸ் டு ஆஸ் சேல் அதாவது கிரெடிட் சேல் அப்படிங்கிற இடத்துல நமக்கு பணம் அப்படிங்கிற ஒன்று இன்வால்வ் ஆகலை ஆஸ் பீன் ரிசீவ்டு இமீடியட்லி உடனே வந்து அவங்க வித்த பொருளுக்கு க பணம் வாங்கலை ஆனாலும் இது என்ட்ரி ஆகுது எப்போ என்ட்ரி ஆகுது அப்படின்னா எப்போ கிரெடிட் சேல் பண்ணுறாங்களோ அடுத்த கடனுக்கு கொடுக்கும்போதே அது என்ட்ரி ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கொடுக்க வேண்டிய ஒருத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் இப்போ கொடுக்கல ஆனால் பின்னாடி கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுவுமே கொடுக்க வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லும்போதே அது என்ட்ரி ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அக்யூரல் கான்செப்ட் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஒரு நிகழ்வுகளை சொல்லும்போதே அது அக்கௌண்டிங்கில் என்ட்ரி ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கன்வென்ஷன் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ ஸோ கன்வென்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நிலைத்தன்மை எப்போவும் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்போவுமே ரொட்டீனாக நடந்துக்க நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அது சேஞ்ச் ஆகக்கூடாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மெஷினரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மெஷினரி வந்து டெப்ரிஷியேஷன் ஆகுது அப்படிங்கும்போது அது இது ஸ்டெயிட் லைன் மெத்தடில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருந்தால் எல்லா கம்பெனி பிஸ்னஸும் என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டெயிட் லைன் பிஸ்னஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்காக இந்த மெத்தடை மாற்ற முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை இருந்தாலுமே ஸ்டெயிட் லைன் அப்படிங்கும்போது ஸ்டெயிட் லைன்லேயே இருந்தால் தான் அது மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த அந்த மெத்தடுக்கு தான் அவங்க மீனிங் கொடுத்து வெளிப்படுதல் மரபு சொல்லுவாங்க அதாவது இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனும் நேர்மையான முறையில் இருக்கணும் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனும் முழுமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாதி விட்டுட்டு பாதி டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் டிஸ்க்ளோசரோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கன்வென்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியலிட்டி ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா முக்கிய தன்மை மரபு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த பிஸ்னஸுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த எம்ப்ளாயியோட பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் மெயினான முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபினான்ஷியல் அப்படிங்கிறது முன்ன பின்னே இருக்கலாம் ஆனால் அந்த எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு எந்த விதமான பாகுபாடுகளும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கன்வென்ஷன் ஆஃப் கன்வர்சேஷன் ஆஃப் ப்ரொடென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அதாவது முன்னெச்சரிக்கை எப்பயுமே ஒரு முன்னெச்சரிக்கையோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போது முன்னெச்சரிக்கை அப்படிங்கும்போது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு அக்கௌண்டிங் ஃபார்மேட்டை நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணும்போது அதில் ஏற்படுற லாஸ் அதில் ஏற்க ஏற்படுற ந ப்ராஃபிட் எல்லாமே நம்ம டிரான்சாக
ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃப்ரேம் பண்ண ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டாகவும் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கக்கூடியதாகவும் ஃபுல்ஃபில் ஆகக்கூடியதாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹோப்ஃபுல்லாக ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கோட்லர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் கோட் ஆர் கண்டக்ட் இம்போஸ்ட் பை த கஸ்டம்ஸ் லா அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ் ஆஃப் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அக்கௌண்டன்ட் அண்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஜெனரலி இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பொது கணக்காளர் தன்னோட கணக்காளர்களின் நலனுக்காக தன்னோட கல கணக்காளரின் நலனுக்காக வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு சட்டம் ஒரு தொழிலமைப்புகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வழிமுறையே ஒரு வழிகா வழிகாட்டி முறையே ஒரு கைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நீடு ஃபார் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டோட நீட் என்னென்ன இருக்குது ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டு ப்ரமோட் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாருங்கள் டு ஹெல்ப் அக்கௌண்டன்ட் டு ஃபாலோ யூனிஃபார்ம் ப்ரொசீஜர் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஸோ யூனிஃபார்மிட்டியாக அந்த ப்ரொசீஜரை யூனிஃபார்மாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுக்குது எது அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு டு ஃபெசிலிட்டேட் மீனிங்ஃபுல் கம்பாரிசன் ஸோ மீனிங்ஃபுல் கம்பாரிசன் கம்பாரிசன் அப்படின்னா என்ன ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் முன்னாடி வருஷம் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ வருஷம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கம்பாரிசன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பாருங்க டு என்சிங் ரியலபிலிட்டி ஆஃப் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நம்பகத்தன்மையே அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறது இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டு மீட் டு த லீகல் ரெக்கொயர்மெண்ட் எஃபிஷியன்ட்லி ஸோ தன்னோட சட்ட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு வகையில் இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்சிங் ரிப்போர்டியல் ஸ்டாண்டர்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஐஎஃப்ஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா பன்னாட்டு நிதி அறிக்கை தரநிலையம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஓவராலாக இருக்கிற எல்லா த பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்குடைய ஒரு தொகுப்பு ஒரு கோஆப்ரேஷனை தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது குறிப்பிட்ட ஒரு வகையான டிரான்சாக்ஷன் இல்லை ஒரு வகையான ஒரு நிகழ்வு இந்த இதோட அனாலிசிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இன் இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த கணக்கியல் தரநிலை அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பாருங்கள் In India, standard of accounting is used by the Institute of Chartered Account of India. இது யாரால் இது வெளியிடப்பட்டது இந்திய பட்டய கணக்காளர் நிறுவனம் அதாவது த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கவுன்சில்னால் இது நிறு உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்போ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயந்தான் இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் தட் மீன்ஸ் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃப்ரேம் பண்ண எல்லா விஷயமும் எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனும் எப்படியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறதுக்காக முழு ஒரு கைடன்ஸை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்க இந்த லெசன் முடிஞ்சது இந்த லெசனோட ஒன் மார்க் பாருங்க So first, to business is liable to the proprietor of the business, the respect of capital introduced by the person according to so the option in Abdina business. entity concept அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த கான்செப்ட் விச் அஷ்யூம்ட் தட் த பிஸ்னஸ் வில் லாஸ்ட் இன்டிமினிஃபைடு ஈஸ் இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா கோயிங் கன்சர்ன் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஜிஏஏபி அதாவது ஜென்ரல் ஜெனரலி அக்செப்டட் என்ன ஜென்ரலி அக்செப்டட் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல் தென் ஃபோர்த்து பாருங்கள் த ரூல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் வேல்யூஷன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ரியலபிள் வேல்யூ விச் எவர் லெஸ்ஸர் based on the accounting principle conservation conservatium in padunga adut in india accounting standard are issued by india